দিকে খেয়াল রাখিস আর ওদের মধ্যে বেশি ঘোরাঘুরি করিস নে আবার গোসল করব যতবার গান উংরা হবে ততবার গোসল করব তোর কোনো আপত্তি আছে বলছি না গা মুসে রে দেটা তোর তোমার একটু গা গরম হয় রোজ রাতে জ্বর আসে কত বসে তো বাপরে ডাক্তার দেখায়নি কাল রাতে তো জ্বর আসেনি আজ আসেনি কাল আসবে আসতে কতক্ষণ মা খিদে লাগিছে দে বাবাকে নিয়ে খুব চিন্তায় আছে না ডাক্তার বলেছেন যে এগুলো সব বার্ধক্যের জটিলতা 
হ্যাঁ না বয়স তো কম হলো না এই তো এই বছর পেরোলেই পঁচাত্তরে পা দেবে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ বলবো আচ্ছা রাখি কে কে ফোন করেছে হ্যাঁ আর কথা বলো না শুয়ে থাকো পারুল কি হলো আবার আমার এই চশমার কাজটা তো বদলানো হচ্ছে না আমি দেখতেও পাচ্ছি না কিছু পড়তেও পাচ্ছি তো ওঠার সময় একটু হুস করে উঠলেই তো হয় হ্যাঁ হুটহাট করে ওঠো কিসের জন্য গতকালও তো একটা গ্লাস ভেঙেছো সে তো চশমা না থাকার কারণেই আচ্ছা চশমা নেই বুঝলাম কিন্তু মানুষের তো একটা আন্দাজও আছে না কোথায় কি আছে না আছে সেটা তো বোঝো নাকি আন্দাজেরও মাথা খেয়েছো ঠিক আছে কালকে মনে করে দিও পরিমলের ওখানে সারাতে দিয়ে যাবো দৌড়াতি আর একটা থাল কই তুমি বসবো না তোমরা খাও আমি একবার গোসল করে তারপর খাবো মানুষের গোটা জীবন পাঁচটা ভাগই বিভক্ত শৈশব কৈশোর যৌবন প্রব্রত্ব বার্ধক্য আমরা শেষটাই এসে পৌঁছেছি সাইমা বলছিল আমাদের এখানকার এই যে জমি জমা বিশেষ সম্পত্তি বাড়িঘর এগুলি সব একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে দেবার জন্য তোমার ছেলেরা তো মনে হয় আর ফিরবে না সাইমাকেই ওরা পার প্যাটার্নে দিতে চায় আমরা যখন থাকবো না এগুলো তো ওদেরই হবে হ্যাঁ তা হবে ওদেরই হবে কিন্তু কি জানো আমরা দুজন তো এক সময় চলে যাবো না একজন চলে গেলে আরেকজনের কি হবে বুঝলাম না কি বললে না সব কিছু যদি দিয়ে দি ও এর 
এরকম করে তো কখনো ভাবিনি আমারই আগে চলে যাওয়ার কথা আমি চলে গেলে তোমার কি হবে কি বলছিস ভাবি যাবি কথা তুমি তো আর বড় ছেলের কাছে চলে যাও হ্যাঁ বিদেশে দেখা হবে জীবনটা ভালো কাটবে আমি যাব কানাডায় এই বয়সে পাগল হলে নাকি মেয়ের কাছে যেও না হাজার হলো জামাই তো কথায় বলে না জম জামাই ভাগনা তিন নয় আপনা ওরকম করে বলো না আমাদের জামাই ওরকম মানুষই না মা দেখো মা চাঁদ যায় নাকি মেঘ যায় স্কুলে ভর্তি করা যেত আমার কথা তো কানেও নাই না তুমি পড়াও না কখন তো কবি শেষ এক দু তিন চার আমি এর বেশি পাল্লি তো হতো এবার দেখি ঠিক স্কুলে ভর্তি করাই দিবে স্যার আমি যাই না বসো আমি কি চলে গিয়ে শোনাও তোর বাপ এক্ষুনি চলে আসবে ভাত বাড়ি মা শোনো আবার কি আব্বা কখন আসবে তো বোঝো কি করে কি বল স্যার তুমি যখন বাপ তুমি সাজাও তখনই আব্বা বাড়ি আসে ঋষি বলে ও ভাত বড় কই মমতা যদি আমার না টাই আর একটা গুণী থাকতো রঞ্জন এই না টাই টা একটু ধর তো আমি হ্যাঁ উড়াবো ওরা পরে আস্তে আস্তে নামিয়ে নিস ওই আমি যাব আর আসব আব্বা নাকি দশ মিনিটের জন্য দোকান বসতে বলেছে আব্বা নাকি বাড়ির যাবে ধর আরে দেখিস ছেড়ে না যেন ঢেঙ্গা তোরে খুব পছন্দ কারুর হাতে তোরে ঠিকই দিয়ে
মনে হচ্ছে খালাম মা তিনি তালে পর কোন সাল পাল উঠিছে দরজা করে চলে যাও রসিকতা করো না ঠিক আছে শুয়ে পড়ো শরীর খারাপ করবে ওই যে ওই যে রঞ্জন আরে আমি কলাম না ঢেঙ্গা রঞ্জন ঠিকই ঘূর্ণিরা নিয়ে আসবি নে ওদের আসতি যে তাহলে তোরা আমাক ভয় পাস কিছু লাগলি খালাম মা ডাক দেবেন আচ্ছা ঠিক আছে খাওয়া খেয়ে ছেলেটাকে ভয় পেয়ে গেল অতটুকু একটা ঘটনা নিয়ে এত হই হলো না করলে পারতে বেচারা বেচারা কাকে বেচারা বলছো গ্রামের ছেলে নিরীহ গো বেচারা আর নিরীহ গো বেচারা বলো না কেউ আর এখন নিরীহ গো বেচারা নেই ওই একটাকে দেখছো না শয়তানের দোষর বাচ্চাদের শয়তান বলতে নেই ফেরেস্তা কত বড় সাহস টিনে চালে উঠেছে ঘুরি পাড়ার জন্য পড়ে গেলে কেউ তো হ্যাঁ মরে গেলে কৈফত দিতে কি তখন তো পুলিশ এসে তোমাকে আমাকে দুজনকে বেঁধে নিয়ে যেত আরে আমি আমার ছোটবেলায় এরকম কত চালে কত ডালে উঠেছি পড়িওনি মরিও ওসব আশকারা দিতে হয় না খাও মাস্টার বেজে দাও শোনো 
खावा आइने लाइन दे दीबा पाप मां गूगल मंग छ मुर्गी मुर्गी खाते एक रकम गूगो आने शाय दे देबो नी मां आबार की आमा एटा नाटक किने दीबा बोंदु दे नाटक दी तो रोजी गुन्नी उरास निजे तो ना निजे ले वाले हो तो रोज उरातम तोर बाप एक बोलबो नी ना ना अब्बा बोलबो ना दीबो तो ना अरे मैं बोगा बेई करबे तुम ना पर था लग भी ना आसा टेस्ट करो देख बने संक्रांति उड़ा चशमार हृदय कष्ट दे मध्य श्वास चप्ट बड्ड झमेला प्रेसर हटात हटात कर बेड़े जाए तक तो 
তখন ওষুধ দাও না দেই তো ওই যে জীবের নিচে তার একটা জরুরি ওষুধ আছে ওটা দেই আচ্ছা আমি ঢাকা গিয়ে বাবার জন্য একটা প্রেসার মাপার যন্ত্র পাঠিয়ে দেব মাপবে কে তেমন কঠিন কাজ না বাবা কম্পাউন্ডার একবার মাকে দেখিয়ে দিলেই মা পারবেন আমি দেব তোরে ওই নদীর পারে নদীর পারে মাটি দিয়ে বানাইছি হেবি সত্য ওইগুলো আরে ঘুঘু কি ঘুঘু বক পাখি ডাহু বালিহাস হাটি মাটি আরো অনেক কি মরবে ওই যদি নিরিখ ঠিক থাকে মাটি মাটি হয়ে যায় তো চল এখন বাসা যায় গুলিগুলো নিয়ে আসি চল ওই তোরা থাক আমরা একটু আসতেছি ভাইয়ারা যখন আসছে না তখন এখানে পড়ে থেকে কি করবা ঢাকায় আমার আশেপাশে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে দেব তোমরা তো আবার মেয়ে জামার সঙ্গে থাকবা না কেন যে এই অজপাড়া গায়ে পড়ে আছো আমি কিছুই বুঝতে পারি না অজপাড়া গা বলিস কেন এটা তো বলতে গেলে এখন শহরের শেষ প্রান্তে এই দুটো মোড় ঘুরলেই তো মেন রাস্তা বাসায় আমি টেনশন করি বিদেশে ভাইয়ারা টেনশন করে জানো মা দু চার দিন না যেতেই ভাইয়ারা মেল করে তাই বলছিলাম মারলাম তোর জন্য লাগু তুই নিয়ে যা আমি ওসিয়ত নামা লিখে রেখে যাব কেউ ঠকবে না ও নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না বাবা আমাদের কৃষি জমি কত কত করে দাম না কত বিঘে দোকান সব ভাইদের একটু আগেই না বললি তোর ভাইয়েরা কেউ হার দেশে আসবে না বাড়ি ঘর দিয়ে তারা কি করবে বিক্রি করে ওইখানে মানে ওই দেশে কিছু একটা করবে আমার সম্পত্তি দেশের সম্পত্তির বিনিময়ে আমেরিকা কানাডায় সম্পত্তি করবে বা তা ওই জমি দিয়ে তুই কি করবি তোমার যে আমায় একটা খামার বাড়ি করার খুব শখ তো তাহলে মা যাই যাবে মানে 
বাড়ি যেতে হবে না না খেয়ে যাবি খেয়ে যাবি মা পারুল আমার শূন্য বনপাড়ার রাস্তাটা খুবই খারাপ একটানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকায় পৌঁছাতে হবে চিন্তা করো না মা একদম চিন্তা করো দুদিন ভালো থাকে তো একদিন জ্বর আসে কিসের থেকে কি করি আপনি তো একদিন ডাক্তার কাছে নিলেন না নেব নে এই বিল্ডিং এর কাজটা শেষ হলি নেব নে তখন হাতে টাকা আসবে নতুন বছর স্কুলও দিতে হবে ছেলেটার আমার এত পড়ালেখার শখ আচ্ছা ঠিক আছে এখন ঘুমাতো দেখি মা বেটা মা আমার কি গ্যারান্টি স্কুল দিবা নাকি শহরে এই স্কুলেই পড়বি অত দূর প্রতিদিন যাওয়া যাবে না আমি তো দাদু বাড়ি চিনি একটু গলি স্কুল মা কাল আমি দাদু বাড়ি যাব কালকে কথা কাল এখন চোখ বসতো বাপ ঘুমা প্রেসার রোগীদের একটা কথাই বারবার বলে যে কোন কিছু নিয়ে টেনশন করা চলবে না সবকিছু তো সবই ওদের দিয়ে যাব সবই ওদের দিয়ে যাব হ্যাঁ যদি লিখে নাও দিতে পারি আইন তো তো হ্যাঁ চুপ করো তো শান্ত হও শান্ত হও এসব কথা বলো না আমার দুশ্চিন্তা কেবল তোমাকে নিয়ে আমি মরে গেলে তোমার কি হবে আবার এরকম করে বলো না তো চশমাটা পরিমল কালকে দেবে বলেছে বলেছে তো কাল খোঁজ নিতে যাব কালকে চশমাটা নিয়ে আসো আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে আসবো তুমি এখন স্থির হ একটু তুই বাড়ি যাওয়ার পথে একবার খোঁজ নিয়ে যাস জ্বর জারি বাড়লো কিনা কে জানে আচ্ছা আমি খোঁজ নিয়ে নেব আসো নেই নেই যাকে ভয় পাও সে নেই আসো আসো 
Ajudo. सबुज कौटा चशमा नहीं देखो तो भाई नाइट्रोम नाम खुजे पाओ कि खालुजान मोटे भो न स्कूले जाओ ना क्या स्कूल
শতরঞ্জে ঘূর্ণিটা দেখতে কি রকম দাদু দাবা দেখেছো ওই যে খেলে মানুষ দাবা কি রকম দাদু দাবা হলো এই এই যে এরকম মানে চার কোণা চার কোণা একটা সাদা একটা কালো সাদা কালো চার কোণা চার কোণা কি রকম দাদু এই ধরো এই যে এই যে এই যে দেখো এই যে এই এই রকম এরকম চার কোণা চার কোণা সাদা কালো এখানে অন্য রং আছে সাদা কালো আমাদের ছোটবেলায় এরকম ঘুরে ছিল তোর নাটে ছিল দাদু আমি ডাক্তার হব কি ডাক্তার তাহলে তোমার ওষুধ আমি পরে দিতে পারবো ও মা দোয়া করি দাদু তুমি ডাক্তার হও তুমি বড় হও তুমি বড় মানুষ হও লেখাপড়া শিখো ওরে আল্লাহ মারে কুটি কুটি করে ফেলবেন না এই আর শুনো 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 সেদিন যে ঘরের মধ্যে এসছিল উঠানে ঘুরি নিতে সেই বান্দরটা দেখি তো কি কি নিয়ে গেল ও কি কিছু চুরি করবে আমার মনে হয় না রাখো আমার মনে হয় না তাহলে ঢুকেছিল কেন ঘরের মধ্যে হ্যাঁ তাই তো ঘরে ঢুকেছিল কেন এতদিন তো ভালোই ছিলাম এখন চোর ছাচ্ছর এসে জেনে গেল যে আমরা দুজন অসহায় বুড়ো বুড়ি এই বাড়িতে একা থাকি সাইমার কথাই শুনতে হবে এখানে আমরা একদম নিরাপদ না হ্যাঁ সত্যি এখানে আর বেশি দিন না এবার এর পরে যদি তোমার চৈতন্য না হয় কেন এমন কি ঘটেছে যে চৈতন্যের কথা বলছো কোনো ঘটনাই তো নেই কি ঘটনা সেদিন এলো বাড়ির উঠার পর্যন্ত আজকে এসে ঢুকেছে ঘরে ভেতরে জেনে গেল কোথায় কি আছে ওই ছোট চর ওই সূত্র ধরে এরপর আসবে তার বড় ওস্তাদ কোন 
ওজে গেল আমি শেষ মতায় কাটা ঘুরনি খুঁজতে গেছে এই বাড়িতে ওই বাড়ি বুড়িটা তার মানে ওই বাড়ি দাদি আই সময় দত্ত বলে ঠিক মারিই ফেলতো মানে কি বলিস তো হ্যাঁ আর যদি আমার দত্তি পড়তো তো বেলচিদা মারি বড়ি বত্ত বানাই দিত কি হইছিল কিছু আইনি আমি গিছিলাম দাদু দেখতে আগের বার দাদু বড়ি ছিল বুনির নাম শিগাই দিবিনি তাই তো দাদি খেপলো কে আমি কি জানি আমার দেখলি দাদি মিজাস বিগড়া যায় মাটি তারা করে আমার ধরা কি এত সোজা আই হাসিস নে জানো মা আজ যেদম না দেতাম তা দাদু বুজা মরি যেত এমন টান উঠেছিল বুকের উপর হাত গস্তেছিল এরকম এরকম করে আমার দেখতে গয় ডাইকে নিয়ে যে তো ওষুধ খুঁজে দিতে বললেন আমি দিলাম আমি তো এ বি সি ডি পড়ি ওষুধের গায় বড় বড় গায়ে লাগা থাকে সে মতন শুনে নিয়ে ওষুধ খাওয়াতে আস্তে আস্তে দাদু ভালো হয়ে উঠলেন কি বলিস তুই এগুলো করলি কি করে সে দাদি ছিলেন না তখন বাড়ি না সেজন্য তো বিতে ঢোকার সাহস পেলাম মা আমি স্কুলে ভর্তি হব বড়ই ডাক্তার হব मृत्यु पर सब जाना जाते चाचल না মেয়ের বাড়িতে থুয়ে যাওয়ার ইচ্ছে তোমারে কিছু দিয়ে যাব না এই কথা তুই মনে করলে কি করে তাহলে আমি তো সেটাই জানতে চাচ্ছি কি দিয়ে গেলে বলো আমার স্মৃতি এই যে তোমার সঙ্গে অর্ধ শতাব্দীর বেশি পার করলাম তার সব স্মৃতি তোমাকে দিয়ে গেলাম প্রতীক হিসেবে তোমার পরনে থাকবে সাদা শাড়ি কি আবল তাবল বকছ আজ সেরকম একটা কিছু হয়ে যেতে পারত বুকে সেই ব্যথা সেই দম বের করা কষ্ট কাল থেকে তোমার পরনে থাকত দাদু দাদি খুব পাজি দাদির সাথে সাথে দাদি পছন্দ না করলে কি হবে দাদু খুব বড় আমি পছন্দ করে না বাড়ি সাইড এর কোনখানে বাড়াবি না কাই আমি দেয়ালের উপর থেকে যদি দেখি দাদি আছে তাহলে ডুবো না চলে আসবো
এবার মনে হয় উকিল পাটোয়ারিকে ডাকা যায় কিছু শুনতে পাচ্ছি কই না তো আমি আমার বাড়িতে ঢুকতে দিতে চাই না কোথাকার এক আপদ দাম নেই দাম নেই আছে আছে ওর নাম রঞ্জন রঞ্জন বুকে ব্যথা উঠেছে চশমা নেই ওষুধপত্র নেই ধারে কাছে সেই মুহূর্তে রঞ্জন দেবদূতের মতো না এলে হয়তো পরে কাল একবার উকিলকে আসতে বলো আমাদের অ্যাডভোকেট সাজান পাটোয়ারি
এখন থেকে তুই আর আমার সাথে দোকানে বাজারে যাবি না তুই তোর খালুর কাছে বাসায় থাকবি তুতুপার মানুষটার শরীর এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তোমরা হলে কি আইনের মানুষ তোমরাই ভালো বুঝো আমি শুধু ওই পয়েন্ট গুলো একটু দিয়ে দিলাম অসুবিধা নেই আমি দলিলপত্র গুলো সব নিয়ে যাচ্ছি ভালো করে দেখে শুনে একটা ডাফ করে কাল অথবা পরশু আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যাব তারপর রেজিস্ট্রি করিয়ে দেব ঠিক আছে কিন্তু ব্যাংকের টাকাগুলো ওই রকমই থাকুক যাকে যা দিয়েছি পেতে তো অসুবিধা হবে না 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 অসুবিধা হবে কেন তবে এ সব কিছুই আমার মৃত্যুর পরে ওয়াসিয়ত নামার বিষয়টা তো এই যা কিছু সবে মৃত্যুর পরেই কার্যকর হবে পাটোয়ারি তোমার যদি কোথাও কোনো খটকা লাগে আমাকে জানিও এসব কাগজপত্র সব কিছু তোমার কাছেই থাকবে আমার মৃত্যুর পর শুধুমাত্র আমার ফ্যামিলির কাছে প্রকাশ করব জি আচ্ছা তাহলে আমি উঠি আচ্ছা তাহলে বলবো এতদিনে মনে হচ্ছে একটা কাজ করলাম কি ওটা ওসিওর না 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 তা হবে কেন এটা একটা চিঠি মাত্র ও এটা কি রঞ্জনদের বাড়ি জি কাকে চাচ্ছেন ওরা কেউ বাড়িতে নেই হালদার খুব অসুখ তাই সদরে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেছে কাকে রঞ্জন কে मन जिने জিনে যারে ধরে তারে শুনে কেউ ফিরাতে পারে না এক আল্লাহ সারা সারদা সেদিন দুপুরে কোন থেকে ভয় পেয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অজ্ঞানে পড়ে যায় তার পর পরই জ্বর আসল ভয়ে কাঁপছিল চোখ দুটো বড় বড় করে তাকাচ্ছিল কিচ্ছু বলতে পারছিল না কিচ্ছু কত বড় শান কি 
भय पार कि टाइफएड होदम भलो आसले दिन आगे आसले बाड़ी हतो ना असुखा रंजन विश्वास एक दिन तुम अनेक बड़ हो पढ़ा लेखा अनेक नाम कर डाक्त तुम्हार मार स्वन तुम पूरण कर तुम खूब भलो ऐले बड़ भलो मानूष तुम्हें शत भाग पूर्ण मानूष ओसियत नामा गलम से लेखा पढ़ार मसे मसे एक मासोहर व्यवस्था थक तुम दादी के जान ग उकल सहेबो जान प्रमाण हिसाब से ये चिठीटार जत्न कर रेखे दिओ ये चिठीटार दिखे तकाले हमार कथा मन पड़े तुम्हारे बुढ़ो दादूटी चिठीटर सीति हुए तुम्हारे आजीवन थे जाए इति तुम दादू तुम्हें संगे जो तो गल तीन दिन सब तो शेष मा मानुष सब परेश निजेके माना नियम मानुष की तरह नियति खंडाते रंजन 
রঞ্জনা না তোমার রঞ্জনের তো অনেক শখ লেখাপড়া শেখার ওরে আমার কাছে রেখে যাও তোমাদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি তো বেশি দূরে না যখন ইচ্ছা আসলো আবার ইচ্ছে হলে থেকেও যেতে পারে রঞ্জন লেখাপড়া শিখে অনেক বড় ডাক্তার হবে ওর দাদু ভাই ওপার থেকে দেখবেন আমাদের রঞ্জন অনেক বড় ডাক্তার হচ্ছে অনেক বড় ডাক্তার